తిరుపతి రేఖకు మీ నాన్నగారు దీవించి వ్రాయునది ఇక్కడ మేమంతా క్షేమం అక్కడ నీవు కూడా క్షేమం అని తలుస్తాం నీవు చదువు కోసం బెంగళూరు వెళ్లావు నీవు లేని చోటు మాకిప్పుడు తెలుస్తుంది నీ ఆట పాటలతో మమ్మల్ని అందర్నీ సంతోష పెట్టేదానివి నీవు ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చాం నా సంపాదన నీకు తెలుసు నా స్థాయికి మించి నేను చదివిస్తున్నాను నా సంపాదన నీకు తెలుసు ఈ మధ్య వ్యవసాయం అంత లాభసాటిగా లేదు భగవంతుడి దయ వల్ల కొంత నయం అందువల్ల నా ఆశలకు ఆశయాలకు ప్రతిరూపంగా నేను తీర్చిదిద్దాను ఉన్నత చదువులు చదివి మంచి ఉద్యోగం చేస్తానని నీ భవిష్యత్తు బాగుంటుందని నీవు పట్టుబడితే కాదనలేక నేను బెంగళూరు పంపించాను నువ్వు బాగా చదివి ఉన్నత స్థానంలో ఉండి మా పేరు నిలబెట్టు తల్లి సీనుగాడి కూతురు పట్టంలో మంచి ఉద్యోగం చేస్తుందని వాడి కలలు ఫలించాయని ఊరు వారందరూ మెచ్చుకునేలా ఉండమ్మా రేఖ రాత్రింబ వాళ్ళు కష్టపడి చదువుతూ ఆరోగ్యం పాడు చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం కనుక నీ భవిష్యత్తు గురించి ఎంత ఆలోచిస్తున్నావో నీ ఆరోగ్యం గురించి కూడా అంతే ఆలోచించు అలాగే నీ ప్రవర్తన పది మంది మెచ్చుకునేలా ఉండాలి తీరిక చేసుకుని రామాయణ మహాభారతం లాంటి పుస్తకాలు చదువు అవి నీకు కొండంత అండగా ఉంటాయి నేను రామాయణ మహాభారతం వంటి మంచి పుస్తకాలు చదవలేకపోయాను ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ చదువుకోలేం కదా అయితేనే మన గుళ్ళో ప్రతిరోజు రామాయణ భారతం ప్రవచనాలు వింటుండేవాడిని కదా అందుకనే నీకు నేను తెలియజేస్తున్నాను అవి మనకు మార్గదర్శకాలు మనోధైర్యం కోల్పోయినప్పుడు స్నేహితుల ధైర్యాన్ని ఇస్తాయి అసహనం చికాకు మనస్సు అల్లకల్లంగా ఉన్నప్పుడు కోపం బచ్చినప్పుడు పని ఒత్తిడి కలిగినప్పుడు ఆ గ్రంథాలు చదువు నీవు ఆనందంగా ఉంటావు ఎటువంటి పరిస్థితి ఎదురైనా దైవాన్ని వదిలిపెట్టకు భగవంతుడే కొండంత అండ ఆయన ధ్యానం మరవకు నీ ప్రయత్నం నువ్వు చేయి ఫలితాన్ని ఆశించకు ఈ విషయాన్నే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నీవు నీ కర్మ చేయి ఫలితాన్ని ఆశించకని అర్జునుడికి చెప్పాడు నీవు భగవంతుడి అందు భక్తి కలిగి ఉండు తల్లి ఆయన తోడు ఉండగా అధైర్యపడవలసిన పని లేదు ఎల్లప్పుడూ సత్యం మృదు భాషణ కలిగి ఉండాలి సందర్భోచితంగా సమయానుకూలంగా మాట్లాడాలి నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుంది అనవసరమైన విషయాల జోలికి వెళ్లి ప్రమాదాలు కొని తెచ్చుకోవద్దు ఎక్కువసేపు ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ కాలం వృధా చేసుకోకు పట్నంలో చాలా మోసాలు జరుగుతుంటాయి ఎవరిని నమ్మకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల మనో వికాసానికి సంబంధించిన తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు కదా అవసరమైతే ఆ తరగతులకు కూడా వెళ్ళు నీకు ఆత్మస్థైర్యం వస్తుంది కాబట్టి రేఖ నేను నీకు చూపిన దిశను అనుసరించి నడుచుకుంటావని ఆశిస్తున్నాను జాగ్రత్తగా ఉండు తల్లి నీకు మా దీవెనలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి ఇట్లు మీ నాన్న శ్రీనివాసరావు